নমস্কার দেখছেন নিউজ টাইম আর আপনার সঙ্গে আমি প্রীতি শঙ্কর পোস্ট এডিটে আজকে আমাদের বিষয় নোট মাথারে কারণ মাসের শুরুতে যেভাবে গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ তিন তিন দিনে পড়লো এবং এই নিয়ে যা ছবি ধরা পড়ছে তাতে কিন্তু মানুষের নাজেহাল অবস্থা দিন দিন বাড়ছে এটিএমে গিয়ে টাকা পাচ্ছেন না ব্যাংকের সামনে এখনও লম্বা লাইন চোখে পড়ছে তারই মাঝে রাজ্যে এক নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেনা নিয়ে এবং সেই সেনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল তরজাও তুঙ্গে রাজ্যপাল আজ এসে সকালে ফিরেই তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও টুইট করেছেন এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় তিনিও রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে যান তিনিও বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেছেন আর আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব আমার সঙ্গে তিনজন অতিথি এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন আমি তাদের সঙ্গে প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিই আমি একেবারে বাঁ দিকে রয়েছেন তৃণমূলের তরফে সোমনাথ সিংহ রায় সোমনাথ আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনায় রয়েছেন বিজেপির তরফে কৃষাণু মিত্র কৃষাণু দা স্বাগত আপনাকে রয়েছেন কংগ্রেসের তরফে আমজাদ আলী আমজাদ দা স্বাগত আপনাকে আমি প্রথমেই শুনে নেব আজ রাজ্যপাল তিনি ঠিক কি বললেন এই সেনা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছিলেন দুদিন আগে সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল কৃষ্ণনাথ ত্রিপাঠী তার বক্তব্য কি আমরা শুনলাম রাজ্যপাল কেশুরনাথ ত্রিপাঠী তার বক্তব্য তিনি বললেন যে এই ধরনের অর্থাৎ সেনা নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করার আগে একটু সচেতন মন্তব্য করা উচিত এবং রাজ্যপাল কেশুরনাথ ত্রিপাঠীর এই বক্তব্যের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি পাল্টা টুইট করেন তিনি টুইটে যেটা জানিয়েছেন যে রাজ্যপাল বাইরে ছিলেন সাত আট দিন তাই না জেনে মন্তব্য করেছেন আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন সেই বিষয়টি জানার চেষ্টা করব এবং পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি জানিয়েছেন যে রাজ্যপাল সাত আট দিন বাইরে ছিলেন তার প্রেক্ষিতে তিনি পুরো বিষয়টি জানেন না এবং তিনি না জেনে মন্তব্য করেছেন অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল কেশ্রীনাথ ত্রিপোর্ট ত্রিপাঠী তাদের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে এবং পাশাপাশি পার্থ চট্টোপাধ্যায় আজ স্মারকলিপি দিতে যান এবং তিনিও বেশ কয়েকটি বক্তব্য রাখেন তার মুখেও বেশ কয়েকটি আমরা মন্তব্য তুলে ধরেছি আমরা শুনে নেব পার্থ চট্টোপাধ্যায় তিনি ঠিক কি বললেন আমি অত্যন্ত দুঃখিত আজকে আমি রাজ্যপালের বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো দিন কোনো মন্তব্য করি না কিন্তু রাজ্যপাল মহোদয়ের নামে যেভাবে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তার বিবৃতি কেউ কেউ বলছে টুইট হয়েছে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন সেটা ঠিক নয় আমি সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনি এ কথা কি করে বললেন আপনি নিজেই তো কলকাতায় ছিলেন না উনি তখন বোঝাবার চেষ্টা করলেন সেনাদের লোকরা আমাকে যা বলেছে আমি তার ভিত্তিতে বলেছি আমার এটা তো করার কথা নয় ইট ইজ আনবিকামিং অফ এ গভর্নর টু মেক এ স্টেটমেন্ট এটা আমরা ভালো চোখে দেখছি না অনেকেই ধরে নিতে পারে যে তিনি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন হয়তো আমরা আমাদের ক্ষোভের কথা তাকে জানিয়েছি বলেছি এবং স্মারকলিপি দিয়েছি দিয়ে বলেছি এবং এটাও বলেছি যে আরও করেসপন্ডেন্স যা আছে আমাদের কাছে তার কপি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার পর আমরা তার কাছে পাঠাবো আমরা আজকে স্মারকলিপিতে জানিয়েছি যে কিভাবে রাজ্য সরকারের অনুমোদন বিহীন এই রাজ্যের আঠারোটি স্থানে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে আমরা আবার বলছি কিন্তু যে আমাদের হাইয়েস্ট রেসপেক্ট আছে আর্মিদের প্রতি তাদের দেশপ্রেম দেশের জন্য তাদের রক্ত তাদের শহীদ হওয়ার ঘটনা আমাদেরকে ব্যথিত করে এবং তাদের প্রতি আমাদের সবচেয়ে উচ্চ শিখরে সম্মান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সেনাবাহিনীকে সব সময় দেখি কিন্তু সেই সেনাবাহিনীকে যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কাজে ব্যবহার করে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাহলে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে আমরা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি 
যে যখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমরা বলছি তখন কিন্তু জিওসির বা সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের দিয়ে তৎক্ষণাৎ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাউন্টার এক করা হচ্ছে এটা গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই শুভকাম্য নয় সেনাবাহিনী আমাদের সিভিলিয়ানদের ডিউটি করে ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে তারা আসে ডিজাস্টার চলে আসে এবং যেখানে হচ্ছে সেই রাজ্যের ডাকে তারা আসে সুতরাং সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই কিন্তু সেনাবাহিনীকে সামনে ঢাল করে যারা এই রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী যেন এটা মনে করেন এবং তারা যেভাবে প্রেস ব্রিফিং করছেন সেটাও সেনাবাহিনীর পক্ষে সমীচীন বলে আমরা মনে করছি না আমরা দিয়েছি আমরা জানিয়েছি যে অবিলম্বে এই কথা আপনি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন উনি আমাদের কথা দিয়েছেন যে এই চিঠি তিনি অবিলম্বে পাঠাবেন কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা অপেক্ষা করব যে তিনি চিঠি দেওয়ার পর নিশ্চয়ই আমাদের জানাবেন না হলে আমরা তার কাছ থেকে জানাব এবং আরও কিছু নথি আমাদের করেসপন্ডেন্স যেটা ওরা বলছেন যে আমাদের পুলিশ আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে রাজ্যপালকে নাকি সেনাবাহিনী এটা বলেছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আমাদের পুলিশের প্রতি আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে এবং সেই আস্থাটাকে টলিয়ে দেবার একটা চেষ্টা করছে এরা আমরা চলে আসবো আলোচনায় আমার সঙ্গে রয়েছেন তিনজন অতীতে আমি প্রথমে বিজেপি তরফে কৃষাণু মিত্র আপনার কাছে যাব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য আপনি শুনলেন বেশ কয়েকটি অভিযোগ তিনি পরপর বেশ কয়েকটি অভিযোগ তুলে আনলেন যে রাজ্যপাল সাত আট দিন বাইরে ছিলেন তাই তিনি কিছু জানেন না তার প্রেক্ষিতে আপনার বক্তব্য আপনার প্রতিক্রিয়া প্রথমে জানতে চাইবো আমি না বিষয়টা হলো যে উনি অনেকগুলো অভিযোগ করলেন এবং সবকটি অভিযোগের পেছনে আমার যেটা মনে হলো যে আইদার এখানে উনাদেরকে কেউ ভুল পরামর্শ দিচ্ছেন নয়তো উনারা আমাদের এই কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক এবং সেখানে সেনাবাহিনীর অবস্থান এই দুটো সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত নন তার কারণ হচ্ছে উনি বলছেন রাজ্যপাল রাজ্যতে ছিলেন না রাজ্যের বাইরে ছিলেন আট ন দিন তার জন্যে মানে বিষয়টা হচ্ছে যে উনারাও তো সরকার চালাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছেন মুখ্যমন্ত্রী যদি আট দিন রাজ্যের বাইরে থাকেন তো তার মানে কি রাজ্যের সম্পূর্ণ ঘটনাবলী থেকে মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহল নন তাদের একটা সিস্টেম থাকে সেরকম যারা সাংবিধানিক পদ যারা এখানে আছেন যে রাজ্যপাল হোক কি মুখ্যমন্ত্রী হোক ওখানে কেন্দ্রের কেউ হোক তো তাদের একটা পুরো মেকানিজম থাকে তার ভিত্তিতে তারা মানে একদম ঘন্টার মানে আওয়ার্স পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদেরকে ব্রিফ করা হয় প্রত্যেক কোনো ইম্পর্টেন্ট ঘটনা ঘটলে মিনিট টু মিনিট ব্রিফিং হয় তো সেখানে এরকম একটা সঙ্গে উনি তো একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী উনি কি করে এরকম একটা মানে ফ্লিমজি একটা কমেন্ট করে দিলেন রাজ্যপাল আট দিন ছিল না উনি কি করে জানলেন এটা কি মানে কোনো কেরানির কথা হচ্ছে না একই বিষয় তুলে ধরেছেন মানে এটা তো মারাত্মক না মানে উনি তো একজন সাংবিধানিক পদ হোল্ড করছেন রাজ্যপালও তাই তো ওনারা জানেন না যে কিভাবে ব্রিফিং হয় ইম্পর্টেন্ট ইস্যুতে মিনিট টু মিনিট ব্রিফিং হয় সেখানে এরকম একটা কোনো কোনো পাঁচুবাবু কেরানির ব্যাপার তো নয় যে আট দিন ছিলেন না বলে উনি মোবাইল সুইচ অফ করে ঘুমোচ্ছিলেন এরকম তো ব্যাপার না মানে এত এত লাইট করে দিচ্ছে পুরো ব্যাপারটা এবং উনি কথা বলছেন বলে দিই উনি যে বলছেন যে উনি রাজ্যপাল বললেন আমি রাজ্যপালের পদটা জানা আছে রাজ্যপাল কে রাজ্যপাল হচ্ছে আমাদের রাজ্যে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপতি যিনি সুপ্রিম কমান্ডার অফ আর্ম ফোর্সেস ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে তিনটে আছে যে আর্মি নেভি এবং এয়ারফোর্স সেই তিনটের যে সুপ্রিম কমান্ডার হচ্ছে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি তার প্রতিনিধি হচ্ছে রাজ্যপাল তো সুতরাং এইখানকার যে যিনি ইস্টার্ন কমান্ডার আছে তার সাথে ওনার কথা একেবারে আমি আসবো আপনার কাছে আমি আসবো এবং অনেক বক্তব্য আপনার থেকে জানার আছে কোন সোমনাথ সিং করে আপনার কাছে যাচ্ছে বক্তব্য করছেন না এই বিষয়ে অর্থাৎ কৃষ্ণনুদা যে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছেন এর আগেও আমরা জানি রাজ্যপালের সঙ্গে বেশ কয়েকবার এই সরকারি সংঘাতে জড়িয়ে গিয়েছিল এবার যে বিষয়টি উঠে আসছে তার প্রসঙ্গে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব যে কথাগুলি পার্থ চট্টোপাধ্যায় বললেন যে রাজ্যপাল সাত আট দিন বাইরে ছিলেন সত্যি তো এই দাবি কোথাও ধোপে টেকে না প্রতি মিনিটে আপডেট পান রাজ্যপাল পরের কথা কিন্তু বলছেন রাজ্যপাল আমাকে বলেছেন 
সেনাদের তরফ থেকে যা জানানো হয়েছে আমি সেটাই বলেছি সুতরাং উনি পার্থদা মাননীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে ভুল কথা বলছেন তা নয় ঘটনা রাজ্যপাল বাইরে ছিলেন এটাও ঘটনা রাজ্যপাল কিন্তু সেনাবাহিনীর শেখানো কথাটাই বলছেন এটি কিন্তু দিশানু একটা কথা বলেন যে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি ঠিক কথা কিন্তু এই রাজ্যপালগুলো যখন রাজ্যপালরা যখন নিয়োগ হন তখন কিন্তু যে সরকার পক্ষে যিনি প্রধানমন্ত্রী যে দল থাকে সই নিয়ে তাদের রাজ্যপাল করা হয় এরা কিন্তু বকলমে দেখবেন সবাই কিন্তু হয় বিজেপি অথবা আর করা এই মুহূর্তে যারা রাজ্যপাল আছে অধিকাংশই কিন্তু তারাই এই পদ এই না অপরাধের কথা বলছি না আপনি বললেন না এটা রাষ্ট্রপতি দিয়ে নির্বাচন সেখানে বলা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে কলকাতা পুলিশকে চিঠি দেওয়া হয়েছে সেনার তরফে তা সত্ত্বেও বারবার এই অভিযোগ করা হচ্ছে কেন না আমি আপনাকে কথা বলছি দেখুন কালকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পার্থ চট মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বললেন সুতরাং এই কথা নিয়ে আমাদের দল দলের তরফ থেকে যারা আমাদের নেতা আছেন তারা কিন্তু সব সমস্তটা ক্লিয়ার করছেন কিন্তু যে কথা একজন সাধারণ এখানে মানুষ হিসাবে আমাদের মনে হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সমর্থক কর্মী হিসাবে যেটা মনে হয়েছে যে আমাদের কথা বলার মানে আমাদের নেতারা যেটা বলতে চাইছেন সেটা কিন্তু একটা কথাই বারবার বল দু হাজার এগারো থেকে পনেরো পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এখানেও সেনারা বলছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বারবার ভেঙে ফেলার কথা তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের কথা বলা হয়েছে যে রাজ্যকে না জানিয়েই আপনাকে বলছি মুখ্য সচিব কিন্তু ক্যাবিনেট সেক্রেটারি চিঠি লিখেছেন এই ব্যাপারে কাল আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বেরোচ্ছেন তখন বলেছেন সেনাদের প্রয়োজনে আমি কোটে যাব নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কারণ আছে নয়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি মানুষের দ্বারা নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তিনি কখনোই এই ব্যাপারটা নিয়ে এতটা অ্যাগ্রেসিভ ভাবে কখনো রুখে দাঁড়াতেন না কিছু তো ডেফিনেটলি আছে প্রবলেম এবং সেইটা কিন্তু আমাদের কোর্টে কিংবা আমাদের যিনি মুখ্য সচিব কিংবা মন্ত্রীরা সবসময় বলছেন বিভিন্ন চ্যানেলে এবং সেনারা আপনারা বলছেন চিঠির কথা কিন্তু আমি আপনাকে বলছি কোথাও কিন্তু সরকার বলছে না আমরা পারমিশন দিয়েছি সেনাবাহিনী বলছে আমরা ইনফর্ম করেছি ইনফর্ম করা আর পারমিশন পাওয়া এ দুটোর ভিতরে পার্থক্য আছে সম্রাট দা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরশু অর্থাৎ যেদিন তিনি নবান্নে কাটিয়েছিলেন যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন যে টাকা তোলার মতো অভিযোগ তিনি উনি বলছেন আমার কাছে ভিডিও আছে উনি বলছেন আমার কাছে ভিডিও আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন ভিডিও আছে সেটাকে আমাদের বিশ্বাস করা আমার মনে হয় যে সর্ব প্রাথমিক কর্তব্য এটি আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করা প্রয়োজন আর্মিকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন আছে কিন্তু কাকে বিশ্বাস করবেন এই কাকে বাংলার মানুষ বুঝে নিয়ে যাবেন কাকে বিশ্বাস করবেন সেইটার জন্যই তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিংবা আমাদের যেন মুখ্য সচিব কিংবা মন্ত্রীরা যে যে দপ্তরে যেখানে যেখানে জানাবার দরকার সেখানে সেখানে জানাচ্ছেন এবং এই নিয়ে রাজ্যসভা এবং লোকসভাতে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে হোক না কোনো কমিটি গঠন হোক সেইখানে সমস্ত কিছু পেশ হবে সুতরাং আজকে আপনার কাছে আমি একবার আমজাদ আলী কংগ্রেসের তরফে আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমজাদের যে পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে অর্থাৎ রাজ্যে একটা নতুন বিতর্ক রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী একে অপরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন যে উনি ঠিক বলেননি এবং কারো সেনা নিয়ে মন্তব্য করার আগে এই ধরনের মন্তব্য করার আগে কোথাও একটা ভেবে চিনতে মন্তব্য করা উচিত এই নোট বিতর্কের মধ্যে মানুষ যখন নাজেহাল পরিস্থিতি তার মাধ্যমে একটা নতুন বিতর্ক এই নতুন বিতর্কটা কোথা থেকে উঠছে একটা কথা হচ্ছে এটা রুটিন চেক আপের জায়গায় সেনাবাহিনী নেমেছে সে চেক আপটা করছে আচ্ছা এইটি বৈধ কি অবৈধ এটা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতে পারেন প্রতিবাদের ভাষার মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক শালীনতা থাকবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি একটা আপত্তি করতে চান যে আমার এখানে এইভাবে সেনাবাহিনী কাজকর্ম করছে এটা ঠিক তার জবাব দিয়েছে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যে চিঠি চাপাটি লেখার পর এমনকি এই অভিযোগও করা হয়েছিল যে নবান্নর কাছাকাছি জায়গা থেকে যদি এই ধরনের সেনাবাহিনীর কাজকর্ম চলে তাতে পুলিশের কথা তাকেই বা অবিশ্বাস করবো কেন সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এই চিঠির নথি উপস্থাপিত করা হয়েছে 
সুতরাং তাকেই বা বিশ্বাস করব কেন রাজ্যপালের কথা যেটা হচ্ছে দেখো আমাদের রাজ্যপাল সমস্ত সম্মান নিয়েই তাকে বলছি মাঝে মাঝে তিনি যে ধরনের উক্তি করেন সেই উক্তিগুলোকে সবসময় খুব গ্রহণযোগ্য হয় না আচ্ছা যেমন হোক করোরবের সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় মাননীয় রাজ্যপাল যে সমস্ত উক্তি করেছিলেন মানুষ সেগুলো খুব না কিন্তু আজ রাজ্যপাল যে মন্তব্য করেছেন যে আজ রাজ্যপাল সেনা নিয়ে মন্তব্য করার আগে একটু ভেবে চিনতে বলা উচিত এই বিষয়টি রাজ্যপালের মুখ থেকে উঠে এসেছে না ঠিকই বলেছেন যে সেনা নিয়ে মন্তব্য করেন তার কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন ঘুষ নেওয়ার সরকারি কর্মচারী যখন অন্য জনের কাছ থেকে টাকা নেয় না সেটা তোলাবাজি নয় সেটা ঘুষ অবৈধভাবে যে টাকাটা নেয় কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই অভিযোগটি নিয়ে আসছেন সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলেছে এরকম প্রমাণ দিন তার কারণ আর্মি অ্যাক্টে এই যে আর্মি তাদের দুটো জায়গায় লাইবিলিটি একটা লাইবিলিটি হচ্ছে সাধারণ আইনের কাছে আর একটা লাইবিলিটি হচ্ছে কোর্ট মার্শালের কাছে নিশ্চয়ই দু জায়গায় তাদের বিচার হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী এটা জানেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ধরনের ভিডিও যদি থেকে থাকে তাহলে সেনাবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তো অ্যাপিল করে দেবেন চিফ সেক্রেটারিকে দিয়ে বলবেন এই হচ্ছে আমার প্রমাণ ওর এগেনস্টে আর্মি অ্যাক্টে তুমি প্রসিড করো আচ্ছা আইডেন্টিফাই করো সেই লোক সেটা না বলে আজকে যে কথাগুলো একটু আগে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবু বলছিলেন আমি দুটো জায়গায় একটু আমার কথাটাকে বলতে গেলে খুব অপছন্দের কথা বলেছেন রাজ্যপাল সম্পর্কে বলেছে আনবিকামিং অফ দি আনবিকামিং অফ এ গভর্নর আনবিকামিং অফ এ গভর্নর কথাটা রাখুন আপনার কাছে আসবো আমি এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে মাঝের অনুষ্ঠানে একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন